என்னங்க எல்லாரும் மெக்சிகோக்கு போக தயாராயிட்டீங்களா மேம் இப்போ அடுத்து மெக்சிகோக்கு போக நான் மட்டும் இல்ல நம்ம ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி எங்களை நீங்க மெக்சிகோ கூட்டு போறீங்க முதல்ல அத சொல்லுங்க நம்ம வந்து ஒரு ரேப் பண்ண போறோம் ஓகே மெக்சிகன் ரேப் இந்தியனைஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இதுல வந்து கான்செப்ட் வந்து மெக்சிகன் கான்செப்ட் தான் அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்கோ ஷெல் ஒண்ணு இருக்கு அந்த டாக்கோ ஷெல் வந்து கார்னால பண்ணிருக்கோம் இப்படி போர்ட் ஷேப்ல இருக்கும் அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த ரெட் பீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ராஜ்மா சொல்ற இந்த ரெட் பீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கோக்க மூலையில ஒரு டிப் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அந்த டிப் என்னன்னாக்கா அவகாடோல பண்றது அவகாடோ என்னன்னா தமிழ்ல வந்து பட்டர் ஃப்ரூட் நம்ம கொடைக்கானலோ ஊட்டியிலயோ இந்த கீழே இறங்கும் போதோ மேல இறங்கும் போதோ நிறைய நீங்க பாத்திருப்பீங்க பட்டர் ஃப்ரூட் வைப்பாங்க அதோட ரா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது அந்த அவகாடோ எடுத்து அவங்க ஒரு டிப் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வீட்டுல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு மெக்சிகன் ரேப்ப இந்தியன் ரேப்பா பண்ணிருக்கேன் பாருங்க அதாவது கொங்கு ஸ்டைலு அந்த ஒரு டைம் வந்துட்டு செட்டிநாடு அது இல்லாம செட்டிநாடுல எப்படி வந்து இவங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு டிஷ் ரெடி பண்றது இப்படி எல்லாம் நமக்கு செஞ்சாங்க இப்ப வந்து இங்க மட்டும் பண்ணா பத்தாது இந்த ட்விஸ்ட வந்து அப்ராட் வரைக்கும் கொண்டு போறோம் மெக்சிகோ வரைக்கும் மேம் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஆப்வியஸ்லி நாங்களும் மெக்சிகோ வந்துட்டோம் நம்ம வந்து அந்த ரேப்ப வந்து இண்டியனைஸ் பண்ணி அத வந்து இந்த டாக்கோ ஷெல்க்கு பதிலா நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபுல்கா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி சிறிதாக நறுக்கியது உப்பு தயிர் புல்காம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விடணும் இந்த எண்ணெய் காயத்துக்குள்ள நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் அதுல போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் ஸ்டைல இல்லாம பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பூண்டானா வந்து நம்ம எண்ணெயில போட போறது இல்ல பூண்ட வந்து அப்படியேதான் இருக்கும் அது என்னங்கறத நான் சொல்றேன் இது இன்ஃபேக்ட் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து என்னோட எனக்குன்னு ஒரு குரு இருக்காரு இதுல குலினரி வேர்ல்ட்ல செப் ஆஷிஷ் பசின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரேப் வந்து ஒரு ஹெல்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக எங்க எங்கிட்ட வந்தாங்க அப்ப வந்து எனக்கு நான் டாக்கோ ஷெல் வச்சு கொடுத்துட்டேன் அந்த டாக்கோ ஷெல் இங்க இந்தியால வந்து இம்போர்ட் ஆகுது இல்லனாக்க இங்கே பண்றது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்ப வந்து பர் பர்சன் வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமில அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவியா ஆயிடுச்சு காஸ்ட் அவங்க சொன்னாங்க எங்களால வந்து இந்த காஸ்ட் மீட் பண்ண முடியாது நீங்க வந்து வேற ஏதாவது எனக்கு வந்து ஆனா ஹெல்தி அந்த ஹெல்த்த வந்து எக்காரணத்துக்கு வந்து குறைய கூடாது காம்ப்ரமைஸ் ஆக கூடாது ஆனா வந்து எனக்கு நீங்க வந்து வேற இந்தியன் இதுல கொடுங்க அப்படிங்கும் போது நான் உடனே என்னோட ஷெஃப் பசின்கு கால் பண்ணி ஷெஃப் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது அவர் சொன்னாரு நீ வந்து அதுக்கு வந்து ஃபுல்கா யூஸ் பண்ணிடு ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அண்ட் வந்து இந்த ராஜ்மால நம்ம இந்தியன் ஐஸ் மசாலா போட்டுடு அப்படின்னு அவர் கொடுத்த அப்புறம் நான் வந்து அதுல வந்து நீங்க அப்பயும் சும்மா விட மாட்டீங்களே ஏதாவது யோசிச்சு அதுல ஒரு புதுமையை பண்ணும் நினைப்பீங்களே ராஜ்மாவே <laughs> குடுத்தேன் <laughs> மத்த லிண்டல்ஸ் ராஜ்மா வந்து ப்ரோட்டீன்ல வந்து ரிச் ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும் அண்ட் வெஜிடேரியனா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி ஆயிடும் இப்ப ராஜ்மா போடலாம் கேரட் பீட்ரூட் நம்ம வந்து ராவா தான் வச்சுக்க போறோம் போட்டுக்கலாம் என்ன காய வச்சு என்ன காயும் போது சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் சேர்த்தாங்க சோ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்குற ஸ்டேஜ் இருக்கும் போது வேக வைத்து எடுத்திருக்கிற ராஜ்மா ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதுல இப்ப வந்து இது வேக வச்சதுனால இந்த ஜஸ்ட் அந்த வெங்காயத்தோட அந்த எசன்ஸ் வந்து ராஜ்மால இறங்கணும் இது அது ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்ப சால்ட் இதுக்கு உண்டான சால்ட் சோ ரொம்ப கம்மியா போடுங்க அப்புறம் அந்த மசாலா 
சோ இந்த மசாலாக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் மீமன் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க அப்புறமா வந்து இதுல கம்பல்சரியா போட வேண்டியது வந்து மராத்தி மொகு கல்பாசி அரிசி அப்புறம் மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க அப்ப வந்து இந்த ஹோல் இந்த மசாலாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இதுல இருந்துரும் ஒரு சாம்பார் பொடி மாதிரி வந்துடும் அவங்களுடையும் <laughs> ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல வெங்காயம் ராஜ்மாலா வதங்கி இருக்கு சோ இப்ப இன்னொரு சைட் இந்திய டிம் ரெடி பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ இப்ப அது எப்படி பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம்ம இந்தியன் டிப்புக்கு வந்து நல்ல திக்கு கேர்டு ஓகே அத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த கேர்ட்ல வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேரட் கொஞ்சம் பீன்ஸ் பீட்ரூட் சாரி அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த சாப் பண்ணி இருக்கிற கார்லிக் நிறைய ஏன்னா மெக்சிகன் ஃபீலும் வரணும் இல்லையா கார்லிக் டிப் பண்ணணும் அதனால கொஞ்சம் பூண்ட வந்து தூக்கலாம் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி போட போறோம் அப்புறம் சால்ட் கொஞ்சோண்டு மசாலா ரொம்ப கம்மியா அந்த ஒரு பிளேவர் நம்மளோட பிளேவர் வரத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் செட் பண்ணிட போறோம் சூப்பர் சரியா நம்ம வந்து டிப் ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு நம்ம இப்ப வந்து இந்த பவுல்ல வந்து அந்த கார்லிக் எடுத்து போட போறோம் நீங்க அதை ஃபுல்லாவே போட்டுடலாம் ஏன்னா அது அந்த அளவு தேவை சோ இத வந்து பூண்டு கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி மிளகாவும் நல்ல மின்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சோ இதுல வந்து இது அகெயின் இது என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு நான் பண்ணதுனால இது வந்து ஒரு ஹோல் மீல்ங்கிறதுனால கொத்தமல்லியை ஜாஸ்தி பண்ண அயன் கண்டென்ட் வந்து அவங்களுக்கு சேரணுங்கிறதுக்காக ஓகே சரியா இதுக்கு உண்டான உப்பு அப்புறமா இதுல வந்து கொஞ்சம் பீட்ரூட் ரொம்ப கம்மியா தான் கொஞ்சம் அப்புறமா உப்ப எல்லாம் சேரணும் அதனால நல்லா இதை நான் வந்து மிக்ஸ் பண்றேன் இதோட ஒரு மனம் வரும் பாருங்க அந்த ஃப்ரெஷ் கேரட் பீன்ஸ் கொத்தமல்லி உப்பு இதுல இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேட்போம் ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவங்களுக்காக ஒரு ரெசிபி கேட்க போய் இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு மெக்சிகன் ராப்பே வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் நம்மளுடைய கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்களுடைய சீஃப் அவங்க கிட்டலாம் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அவர் சொன்ன ஐடியா மட்டும் எடுத்துக்காம அதுல இன்னும் எப்படி வந்து இவங்களுக்கே தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த ட்ரிக் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு நமக்காக ஒரு அற்புதமான ரெசிபி வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க இதுல இப்ப கொஞ்சம் மசாலா போட்டுக்கன் இந்தியன் ரேப் சாப்பிட ரெடியா நீங்க ஏன்னா எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதானா அவ்வளவுதான் பாருங்க நம்ம கூட பேரை கேட்டு எதுவும் வந்து ரொம்ப பெரிய டைம் எடுக்க போகுது நிறைய விஷயங்கள் இதுல வந்து செய்யறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சோம் இங்கேயும் வந்து கிடையாது நான் எப்பவுமே என்னோட கொள்கையில இருந்து விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றதுல மேம் வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்காங்க மேம் எப்படி மேம் நீங்க முதல்ல சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லியே ஆகணும் ஸோ எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ரெசிபியா இருந்தாலும் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபியா இருந்தாலும் இப்படின்றது கூட செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அழகாத வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஆமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த போர்ஷன் அடுத்த இது ஒரு <laughs> 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 எண்ணெய் கிடையாது அதுல ஒரு வெட் பண்றது மாதிரி தான் இது சோ அந்த பட்டர் அதுவும் உங்களுக்கு இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக் இது கேடும் சோ நம்ம இதை 
பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரேப் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வெளியே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக நம்ம வந்து வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணதெல்லாம் வந்து கேரட் பீட்ரூட் அண்ட் கார்லிக் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் ஆமாம் ஸோ அதில் வந்து அழகாக ரொம்ப குயிக்கான டைமில் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஈவன் நம்ம வெளியே கேட்டால் கூட இவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்குமானு தெரியாது வெயிட் பண்ண வச்சு பொறுமையாக தான் நமக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த இந்த எண்டில் அதை என்ன ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எண்டில் கொஞ்சம் ராஜ்மா ஓகே அதே மாதிரி இந்த இதுலேயும் இந்த எண்டில் கொஞ்சம் ராஜ்மா சார் இதை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு மட்டும் இல்லை ஈவினிங் நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது எஸ் அப்புறமா இந்த டிப்பு கேரட் போட்டு கேரட் அண்ட் பீட்ரூட் போட்டிருக்கிற நம்ம இந்தியன் குவாக்க மூலே இப்போ நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே ரோல் ரோல் பண்ணி நான் ஒன்று ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ ஒன்று ரோல் பண்ணுங்கள் ஸோ மெக்சிக்கன் குவாக்கமூலை போட்ட ரேப்புக்கு பதிலாக இந்தியன் குவாக்கமூலை போட்ட இந்தியன் மெக்சிகன் ரேப் இல்லைனா மெக்சிகன் இந்தியன் ரேப் ரெடி ஓகே சூப்பர் ஸோ அழகாக ஆரோக்கியமான ஒரு மெக்சிகன் ரேப் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டைலில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய சுவை கண்டிப்பாக நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த மெக்சிகன் ரேப் எப்படி இருக்குன்னு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் வெளியே இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் தோத்து போச்சு மேம் அந்த அளவு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா வந்து செஞ்சிருக்கீங்க நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த ரொட்டீன் இன்கிரீடியன்ட்டை வச்சும் வெஜிடபிள்ஸ வச்சும் இவ்வளவு அழகா ஒரு டிப் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதே ஒரு ஹைலைட் ஆன விஷயம் ஸோ அதுல இவ்வளவு அழகான ஒரு ரேப் ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் மேம் மெக்சிகோ ரேப் செய்யும் முறை தவாவில் எண்ணெயை சிறிது ஊற்றி அதில் பொடியாக நறுக்கி வைத்த வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்க வேண்டும் வதங்கிய வெங்காயத்துடன் வேக வைத்த ராஜ்மாவை சேர்த்து வதக்க வேண்டும் பிறகு சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் சிறிது சிறிதாக வெட்டி வைத்த இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி போட்டு அதில் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து பீட்ரூட் கேரட் தயிர் சேர்த்து நன்கு கலக்க வேண்டும் பின்பு சப்பாத்தி மேல் தயிரை நன்றாக தடவி அதன் மேல் தவாவில் இருக்கும் ராஜ்மா கலவையை அந்த சப்பாத்தியின் மேல் வைத்து அதற்கு மேல் கேரட் பீட்ரூட் கலவையை சேர்த்து அந்த சப்பாத்தியை அப்படியே உருட்டி எடுத்தால் மெக்சிகோ ரேப் ரெடி இன்னைக்கு நம்மளுடைய எபிசோட்ல நீங்க செஞ்சு காட்டின ரெண்டு ரெசிபிஸ்மே ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் அண்ட் ரெண்டுமே குயிக்கா செஞ்சீங்க ஆரோக்கியமான டிஷ்ஷஸ் ஆஸ் யூஷுவல் அது உங்களுக்கு உரிய ஒரு ஸ்டைல் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தேன் மேம் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ ஓகே வியூவர்ஸ் இன்றைக்கு நம்மளுடைய எபிசோட்ல ரெண்டு ரெசிபிஸ் நமக்காக ஸ்ரீபால் அவர்கள் செஞ்சு காட்டினாங்க எள்ளு சாதம் அதுக்கப்புறம் மெக்சிகன் ரப் இது ரெண்டுமே அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபி அண்ட் டேஸ்ட் அபாரமா இருந்தது கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் இது ரசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்